சில குக்கிராமங்களில் மாணவர்கள் இல்லாததால் பள்ளிகள் மூடப்படுகின்றன இந்த நிலை விரைவில் மாற வேண்டும் நடிகர் விவேக் பேட்டி மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் எண்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை பள்ளிக்கரணை அரசினர் வீடுகளை பள்ளி வளாகத்தில் நடிகர் விவேக் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மரக்கன்றுகளை வழங்கி மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சியினை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் மாணவர்களிடையே உரையாடிய நடிகர் விவேக் நாடு முழுவதும் இருக்கும் மரங்களை பாதுகாப்பது நம் கடமை என்றும் இயற்கையின் அழிவிலிருந்து நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் காப்பாற்ற நாடு முழுவதும் மரக்கன்றுகளை நட்டு டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் கனவை மாணவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என உறுதிமொழி எடுத்து மாணவர்களை ஊக்குவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகர் விவேக் தற்போது அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நூறு சதவிகிதம் தேர்ச்சி விழுக்காடு தருகிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்புகளும் வசதிகளும் செய்து கொடுத்தால் இன்னும் சிறந்த மாணவர்களாக அவர்கள் உருவாவார்கள் என்றும் சில குக்கிராமங்களில் மாணவர்கள் இல்லாததால் பள்ளிகள் மூடப்படுகின்றன இந்த நிலை விரைவில் மாற வேண்டும் என்றும் கூறினார் சகாயம் அவர்கள் அரசியல் வருகை குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு இந்திய குடியுரிமை உள்ள அனைவரும் அரசியலில் பங்கு பெறலாம் தேர்தலில் நிற்கலாம் மக்களின் ஆதரவை பொறுத்தே வெற்றியானது கணிக்கப்படுகிறது என்றார் அரசியல் வருகை குறித்து கேட்கப்பட்டதற்கு தான் தற்போது அரசியலில் தான் இருப்பதாகவும் அப்துல் கலாம் அவர்களின் கொள்கையினை மக்களிடையே எடுத்துச் செல்வதும் ஒரு கோடி மரங்களை நடுவதுமே தனது முதல் பணி அதையடுத்து அரசியல் வருகையினை பற்றி யோசிக்கலாம் என தெரிவித்தார் இன்று பாரத ரத்னா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவருடைய எண்பத்தி எட்டாவது பிறந்த தினத்தை இந்த தேசமே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது இந்த தேசம் மட்டுமல்ல இந்த தேசத்துக்கு வெளியே எங்கெங்கெல்லாம் இந்தியர்கள் இருக்கிறார்களோ எங்கெல்லாம் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்களோ எல்லோருமே கொண்டாடி கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க தேசிய எழுச்சி தினமாக இன்றைக்கி நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அதன் முகத்தான் இன்றைக்கி வந்து நான் அங்கே கே கே நகரில் எம்ஜிஆர் நகரில் உள்ள அரசு பள்ளிக்கு போயிருந்தேன் அங்கே மாணவர்களை சந்தித்து மரங்களை நட்டு விட்டு அடுத்தபடியாக இங்கே வந்து பள்ளிக்கரணையில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இருப்பாளாறு படிக்கிறாங்க கோவிட் ஸ்கூலு இங்கேயும் வந்தேன் இதோ இங்கே ஸ்டாஃபு பிடி அசோசியேஷன் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க இங்கே வந்து மாணவர்களை சந்தித்து விட்டு இங்கே சில மா அதை டு மார்க் த அக்கேஷன் இன்று அவருடைய பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுறோம்ன்ற அந்த தினத்தை ஒட்டி இங்கே சில மரக்கன்றுகளை நட்டுட்டு கிளம்புறேன் இது கலாம் சார் ஏற்கனவே முந்தி ஒரு முறை ஒரு இமெயிலில் சொல்லியிருக்காரு இவன் இங்கேருந்து நம்ம ஆளுங்க யாராவது இங்கேருந்து போய் சிங்கப்பூர் போனாங்கன்னா அங்கே ஃப்ளை ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி சிங்கப்பூர்குள்ள சிங்கப்பூருக்குள்ளே போகும் பொழுதே சுத்தமாக இருக்கணும் நாமும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்க இருக்கின்ற சுத்தத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்துருது அதே இது நாம அங்கிருந்து மறுபடியும் நம்ம ஊருக்கு வந்து நம்ம ஊர் ஏர்போர்ட்ல இருந்து இறங்கினோடனே இங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் எங்க வேணாலும் காரி கூட துப்பலாம் ஆஹ் அப்படின்ற மாதிரி பான் பராக் போட்டு எச்சு துப்பலாம் அப்படின்லாம் ஆயிடுது இந்த பழக்கத்தை நாம் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் நமது தேசத்தை நாம் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த உணர்வு நமக்குள்ளேயே வர வேண்டும் அதை பள்ளி மாணவர்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதைத்தான் இப்போ நான் எல்லாருக்கும் வலியுறுத்தி கூற ஒரு முறை எப்பவுமே நம்முடைய சுற்றுப்புறத்தை நாம நம்ம வீடு சுத்தமா இருக்கணுன்றதுக்காக பக்கத்து வீட்டு காம்பவுண்டுக்குள்ள குப்பை போடுற பழக்கத்தை நிறுத்தினாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருமே இப்ப எல்லா பள்ளியிலையும் சுத்தத்தை நன்றபடியா சுத்தம் சோறு போடும் சுத்தத்தை ரொம்ப நல்லபடியாவே போதிக்கிறாங்க அதுவும் அரசு பள்ளிகள்ல முந்தி மாதிரி இல்ல முந்தி வந்து கான்வென்ட் பள்ளி தனியார் பள்ளியில படிச்சாதான் பையன் நல்லா படிப்பான் அரசு பள்ளியில படிச்சா அமைதாயிடுவான்ற எண்ணம் அது அது முடிஞ்சு போச்சு கதை அது ஒரு மித் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து அரசு பள்ளி மாணவர்களே ரொம்ப நல்லா படிக்கிறாங்க அவங்களே தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நூறு சதவிகிதம் தேர்ச்சி விழுக்காட காட்டுறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்புகளும் அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளும் செய்து கொடுத்தா இன்னும் சிறந்த மாணவர்களாக அவங்க உருவாவாங்க அதே மாதிரி அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களும் உண்மையில டெடிக்கேட்டடா அர்ப்பணிப்போட வேலை செய்யறாங்க அப்படின்றத நான் இந்த இடத்துல வலியுறுத்தி கூற விரும்புறேன் இது வந்து சில இடங்கள்ல மாணவர்களே இல்லாததுனால மாணவர்களே இல்லாம பள்ளி நடத்த முடியாது இல்லையா மாணவர்களே இல்லாத ஒரு குக்கிராமங்கள்ல வேற வழி இல்லாம அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் போட்டு அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கின்றதால மூடுறாங்க ஆனா இந்த நிலைமை சீக்கிரம் மாறணும் ஆமா அதாவது இப்ப ஏதாவது சில சில குக்கிராமங்களுக்கு அங்க இருக்க மக்களே புலம்பெயர்ந்து போயிருப்பாங்க அந்த ஊர்லயே ஒரு ஐம்பது வீடு தான் இருக்கும் அந்த ஐம்பது வீட்டுல உள்ளவங்களும் சிட்டிக்கு வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அங்க மாணவர்கள் எப்படி வர வைக்க முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி காரணங்களால மூடப்படுமே முடியாது நன்றா நன்றாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற அல்லது நன்றாக இயங்க வைக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் உள்ள பள்ளிகளை மூட மாட்டாங்க அத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும்
அவர் சொன்ன அந்த ஒரு கோடி மரங்களை நடுவதும் தான் என்னுடைய முதல் பணி அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்ன அதை பத்தி யோசிக்கலாம்